தர்மபுரி மாவட்டம் அரூரில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் ரசிகர் மன்ற உறுப்பினர் சேர்க்கை தொடங்கப்பட்டது அகில இந்திய ரஜினிகாந்த் ரசிகர் மன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட அல்லது பதிவு செய்யாத ரசிகர்கள் பொதுமக்கள் இணையதளம் வழியாக பதிவு செய்யலாம் என நடிகர் ரஜினிகாந்த் அண்மையில் அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தார் இந்த நிலையில் இணையதளம் வழியாக மன்ற உறுப்பினர் சேர்க்கை பணிகளை ரஜினிகாந்த் ரசிகர் மன்ற ஒன்றிய தலைவர் ஏ ரஜினிமாறன் தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட பிரதிநிதி கே பி குமார் ஒன்றிய செயலாளர் ஏ ரஜினி முருகன் பொருளாளர் ஜி வெங்கட்ராமன் துணைத் தலைவர் ஜி ரஜினிகாந்த் மற்றும் ஒன்றிய நகர நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் அருகே ஆண்டிப்பந்தல் பகுதியில் மது பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து மது பாட்டில்கள் நான்கு பேர் காரில் எடுத்துச் சென்ற போது நன்னிலம் அடுத்து ஆண்டிப்பந்தலில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த காவலர்கள் காரை மடக்கி சோதனை செய்த போது மது பாட்டில்கள் இருந்தது தெரிய வந்தது மேலும் காவல்துறையினர் விசாரணையில் எழுநூற்றி ஐம்பது எம் எல் பாட்டில்கள் நாற்பத்தி எட்டு நூற்றி எண்பது எம் எல் பாட்டில்கள் நாற்பத்தி எட்டு எழுநூற்றி ஐம்பது எம் எல் சாராய பாட்டில்கள் முப்பத்தி எட்டு மொத்தம் எழுபது லிட்டர் சாராயம் பிடிக்கப்பட்டது மேலும் இவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்து வழக்கு பதிவு செய்து காரை பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் விசாரணையில் இவர்கள் திருச்சியைச் சேர்ந்த துவாக்குடியில் வசிப்பவர்கள் என தெரிய வந்தது பிரசாந்த் ஜான் பீட்டர் மணிகண்டன் ஆனந்த் ஆகியோர் நான்கு பேர் மீதும் நன்னிலம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மதுரை அவனியாபுரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு விழாவிற்கு பந்தக்கால் நடும் விழா நடைபெற்றது மதுரை திருப்பரங்குன்றம் அவனியாபுரத்தில் வரும் ஜனவரி பதினான்காம் தேதி தைப்பொங்கல் அன்று நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு விழாவிற்கு அவனியாபுரம் குருநாதன் கோவில் வாசலில் இன்று பந்தக்கால் நடும் விழா நடைபெற்றது அவனியாபுரம் கிராம கமிட்டி சார்பில் தலைவர் கண்ணன் செயலாளர் பெரியசாமி பாக்யதேவர் மற்றும் வருவாய்த்துறை சார்பில் வருவாய் கோட்டாட்சியர் பன்னீர்செல்வம் தாசில்தார் சுந்தரமுருகன் மற்றும் கிராம நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக மந்தியம்மன் குருநாதன் கோவில்களில் பூஜைகள் நடைபெற்றது வழக்கம் போல் வருகின்ற ஒன்றாம் தேதி இந்த ஜல்லிக்கட்டு தை ஒன்றாம் தேதி மிக சிறப்பாக நடைபெற நாங்கள் மற்ற ஏற்பாடுகளும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரிடம் மணி செய்து நாங்கள் அனுமதி பெற்று இன்று முதல் அவனியாரம் பொதுமக்களும் நிர்வாகிகளும் பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் அதிகாரிகளும் சேர்ந்து வாடி வாசல் முன்பாக மூர்த்த கால் இன்னைக்கு நட்டுள்ளோம் இன்று இருந்து மிக சிறப்பாக ஜல்லிக்கட்டு வேலைகள் நடைபெற உள்ளது வேரிக்காடுகளும் மேடைகளும் மஞ்சிகளும் தண்ணி வசதிகளும் எல்லோருமே வந்து எல்லாம் செஞ்சு தர மதுரை மாநகராட்சி ஆணையாளரிடம் மனு செய்துள்ளோம் அவர் அவர் செஞ்சு தரம் என்று உத்தரவு உள்ள வழங்கியுள்ளார் மற்ற அதிகாரிகள்லாம் எங்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கிறார்கள் மற்ற இந்த ஜல்லிக்கட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்ணூறு மாடுகள் கலந்து கொள்ள இருக்கிறது ஒரு இளநூறு மாடுபடி வீரர்கள் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் ஒரு ஐம்பதனாயிரம் பார்வையாளர்களும் பொதுமக்களும் இதில் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் மற்ற எங்களுக்கு இது அரும்பாடுபட்டு எங்களுக்கு இந்த வெற்றியை தேடி கொடுத்த மாணவர் மாணவிகளும் இதில் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் மற்ற அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் இதில் வருகை தந்த உள்ள இருக்கிறார்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் மாநகராட்சி ஆணையாளரும் காவல்துறை ஆணையாளரும் அவர்களுடைய தலைமையில் இதில் நடக்க இருக்கிறது மற்ற எலோ எல்லோரும் சேர்ந்து நடத்தி கொடுக்க உங்களை கமிட்டியாளரும் அவனியாவரம் பொதுமக்களும் உங்கள் இருகரம் தூக்கி வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறோம் மற்ற இந்த ஜல்லிக்கட்டு விமர்சையாக நடக்க நல்ல மாடுகளுக்கு நல்ல பரிசுகள் வழங்க நாங்கள் எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து உள்ளோம் விழுப்புரத்தில் தமிழ்நாடு சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர் சங்கம் சார்பில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது தமிழ்நாடு சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர் சங்கம் சார்பில் விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு கருப்பு பட்டை அணிந்து ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஒரு மாத ஓய்வூதியத்தை பொங்கல் போனஸாக வழங்க வேண்டும் அனைத்து அரசு ஓய்வூதியர்களுக்கும் இருப்பது போல குடும்ப ஓய்வூதியம் அகவிலைப்படி மருத்துவ காப்பீடு பொங்கல் போனஸ் இலவச பஸ் பாஸ் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட ஐந்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தப்பட்டது ஆர்ப்பாட்டத்தில் பெண்கள் உட்பட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பினர் வேண்டும் வழங்க வேண்டும் வழங்க வேண்டும் வழங்க வேண்டும் 
தமிழக அரசு மாநில அரசு கரும்பு விவசாயிகளுக்கு அரசு அறிவித்த கரும்புக்கான ஆதார விலையை வழங்க கோரி சத்தியமங்கலம் பண்ணாரி அம்மன் சர்க்கரை ஆலை முன்பு தேமுதிக கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது கரும்பு பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகளுக்கு டன் ஒன்றுக்கு ஆதார விலையாக ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது வழங்கப்படும் என கடந்த ஆண்டு தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது இதையடுத்து அரசு பொதுத்துறை மற்றும் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலைகள் அறிவித்த தொகையை விவசாயிகளுக்கு வழங்கி வருகின்றன தனியார் சர்க்கரை ஆலைகள் பழையபடி டன் ஒன்றுக்கு ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது மட்டுமே விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது இதை கண்டித்து தேமுதிக சார்பில் சத்தியமங்கலம் பண்ணாரி அம்மன் சர்க்கரை ஆலை முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மாநில மகளிர் அணி செயலாளர் மாலத்தி ஈரோடு மாவட்ட செயலாளர் சுப்பிரமணி ஆகியோர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு அரசு அறிவித்த ஆதார விலையை வழங்காத சர்க்கரை ஆலை நிர்வாகத்தை கண்டித்து கோஷமிடப்பட்டது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட தேமுதிகவினர் கலந்து கொண்டனர் சி முற்போக்கு திராவிடக் கழக நிறுவன தலைவர் பொதுச் செயலாளர் கேப்டன் அவர்களுடைய ஆணைப்படி ஈரோடு வடக்கு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தில் உள்ள பண்ணாரி சர்க்கரை ஆலை முன்பு கரும்பு விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை வழங்கிடவும் உயர்த்தி தரவும் என்று கே கேட்டுக்கொண்டு இன்றைக்கி இந்த முற்றுகை ஆர்ப்பாட்டமானது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது விவசாயிகளுக்கு இந்த தமிழக அரசு வஞ்சித்து கொண்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் என்ற நிலையில் இன்றைக்கி கரும்பினுடைய டன் விலை இருக்கிறது உயர்த்தியை தர சொல்லிய நிலுவை த ஊக்கத்தொகை முந்நூறு ரூபாயும் தராமல் இந்த தமிழக அரசு விவசாயிகளை வஞ்சித்து கொண்டிருக்கிறது பதிமூன்று ரூபாய் ஐம்பது பைசா என்ற நிலையில் சர்க்கரை விலை விற்று விற்பனையாகி கொண்டிருந்த நிலையில் இன்றைக்கி இருபத்தைந்து ரூபாய் என்று உயர்த்திய தமிழக அரசு இந்த கரும்பு விவசாயிகளுக்கு அதிகப்படியாக டன் ஒன்றுக்கு மூவாயிரத்துலேருந்து மூவாயிரத்தி நூற்றம்பது ரூபா வரைக்கும் உயர்த்தி தரணும்னு சொல்லி இந்த நேரத்தில் நாங்கள் எங்களுடைய ஆர்ப்பாட்டத்தின் வாயிலாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் தமிழகம் முழுவதும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த முற்றுகை போராட்டத்தில் வாயிலாக இனியாவது தமிழக அரசு நிலுவை தொகையை உடனடியாக வழங்கிடணும் அவ்வாறு வழங்காவிடில் கேப்டன் அவர்களுடைய தலைமையில் மிகப்பெரிய கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் காஞ்சிபுரத்தில் பச்சையப்பன் மகளிர் கல்லூரியில் மூன்று நாள் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது விவசாயிகள் மற்றும் மாணவிகள் பங்கேற்றனர் காஞ்சிபுரம் பச்சையப்பன் மகளிர் கல்லூரியில் மூன்று நாள் கருத்தரங்கம் மற்றும் அறிவியல் கண்காட்சி இன்று தொடங்கியது இதில் சுய உதவிக்குழு பெண்கள் நாட்டின் பொருளாதாரத்தையும் வீட்டில் உள்ள சுகாதாரத்தையும் எவ்வாறு பேணிக்காக்கப்பட வேண்டும் மேலும் குடும்பத்தில் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு கல்வி அவர்களுடைய வளர்ச்சி குறித்த செயல்விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது மேலும் விவசாயிகளுக்கு தற்போதுள்ள அறிவியல் வளர்ச்சி குறித்த செயல்விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது மூன்று நாட்கள் நடத்தப்படும் இந்த கருத்தரங்கம் மற்றும் அறிவியல் கண்காட்சியில் மாணவர்களுடைய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட உள்ளது இந்நிகழ்ச்சியில் கல்லூரியின் முதல்வர் சுப்புலட்சுமி தமிழ்நாடு அறிவியல் வளர்ச்சித்துறை சீனிவாசன் உட்பட ஏராளமான மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் தமிழ்நாடு சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது தமிழ்நாடு சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் குறைந்தபட்ச பென்ஷன் ஒன்பதாயிரம் டி ஏ குடும்ப ஓய்வூதியம் எட்டாவது ஊதிய மாற்றத்திற்கான ஐவர் அலுவலர் குழு குறைந்தபட்ச பென்ஷன் பரிந்துரை செய்ய வேண்டும் என்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இலவச பஸ் பாஸ் வழங்க வேண்டும் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன மேலும் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஏராளமான சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் தமிழ்நாடு முழுவதும் கிளைகள் கொண்ட அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ் கம்பெனியான தேவி குரூப் ஆப் கம்பெனிஸ் கோடிக்கணக்கில் வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் மதுரை கோமதிபுரத்தில் உள்ள தேவி குரூப் ஆப் அலுவலகத்தில் தற்போது வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது தேவி குரூப் ஆப் கம்பெனிஸ் தமிழகத்தில் ஐந்து இடங்களில் உர தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளது மேற்கு வங்காளம் பஞ்சாப் ஹரியானா குஜராத் உள்ளிட்ட பதிமூன்று மாநிலங்களில் உர விற்பனையில் ஈடுபட்டு வருகிறது இந்நிறுவனம் பல கோடி ரூபாய் வரி ஏய்ப்பு செய்துள்ளதாக தகவல் வந்ததை அடுத்து அதன் மேலாண்மை இயக்குநர் தீனச்சந்திரன் முன்னிலையில் வருமான வரித்துறை இணை ஆணையாளர் ரங்கராஜன் தலைமையில் இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர் தற்போது மூன்று வாகனங்களில் வந்து ஆவணங்களை சோதனை செய்து வருகின்றனர் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யும் நன்றி வணக்கம்